ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு சப்போர்ட்டிங் பேஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் தான் இது ஒரு கப்பல் இருக்காங்க ஓகேவா அந்த கப்பல் ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் பேசிட்டாங்க பேசி ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இவங்க ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு மேரேஜ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ அந்த ஒன் இயர் கேப்பில் வந்து இந்த பையன் யோசிக்கணும் ஓகே நம்ம கல்யாணம் ஆகுதுன்னு நம்ம நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் இங்கேருந்து அப்ராட் போகிறாங்க ஸோ அந்த லவ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டீப்பான ஒரு லவ் ரொம்ப ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் டீப்பான ஒரு லவ் ஸோ இட்ஸ் கோயிங் ஆன் வீட்லேயே ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் பேசி ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ எந்தளவுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் கோயிங் ஆன் லைக் தட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே கனடா போகிறாரு வச்சுக்கோ இந்த பையன் வந்து தன்னுடைய பார்ட்னருக்காக கனடா போகிறாங்க கனடா போயிட்டு போன ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து இந்த பொண்ணுக்கிட்ட இருக்க காண்டாக்ட் டோட்டலாக கட் ஆகிடுச்சு ஃபோன் பேசுகிறது இல்லை மெசேஜ் அனுப்புறது இல்லை நத்திங் அந்த பொண்ணு இருக்காங்களா இல்லையா அந்த பொண்ணோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன எதுவுமே இந்த பையனுக்கு தெரியல யோசிச்சு பாருங்க அந்த பையனோட மனநிலை என்னென்னு வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்காங்க சென்னையிலே இருக்காங்க இல்லை கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க டப்பு டப்புன்னு வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு முடியாது இல்லை அப்போ அந்த பையன் அங்கே உட்காந்து ஒழுங்காக வேலை செய்வானா இந்த பொண்ணை பற்றி நினச்சிட்டு இருப்பானா என்னடா ஆச்சு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி சந்தோஷமாக தானே நம்ம கனடா கிளம்பி வந்தோம் அவ கூட வாழ்கிறதுக்கான நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட போகிறோம் கஷ்டப்படும் சந்தோஷமாக ஏர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோட்டில் கனடா போயிட்டு இப்படி ஒரு காண்டாக்ட் கட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணுறா அதுக்கப்புறம் அவன் தெரியுது இல்லைனா இது நமக்கு செட் ஆகுது நம்ம பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேக்கப் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த பையன் என்ன ஆகும் அந்த பையன் டக்குன்னு ஒன்றுமே எதை பற்றியுமே யோசிக்கல கனடாலேருந்து இங்கே போயிட்டு வர ஃப்ளைட் ஆதாசே உங்களுக்கு லேக்ஸ் கிட்ட வந்துடும் இல்லையா அதை பற்றிலாம் அந்த பையன் எதுவுமே கேர் பண்ணிக்கல ஸ்ட்ரெயிட்டாக கனடாலேருந்து என் கிளம்பி வந்து அந்த பொண்ணை கண்ணுச்சு பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு ஏன் இப்படி பண்ணுறேன் நல்லா தானே போயிட்டு ஊருக்கு பண்ணும் போது நல்லா தானே அமுச்சு வச்சு இப்போ ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படி பண்ண சொல்லி ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் இங்கே அவங்க ஜாப்பையும் அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கேயும் வந்து இருந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க பட் இங்கே என்ன பண்ணாலும் சரி அந்த பொண்ணு கன்வின்ஸ் ஆகலை அந்த பையனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க புரியுதுங்களா என்றைக்குமே வந்து உங்களுடைய மெயின் பர்பஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்போர்ட் யோர் பார்ட்னர் அதுதான் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் சோர்ந்து போகும்போது சரி சந்தோஷமாக இருக்கும்போது சரி சோர்ந்து போகிறீங்களா இதெல்லாம் உனக்கு ஒன்றுமே இல்லைடா உன்னோட டேலண்ட்டுக்கு நீ இன்னும் வேறு லெவலில் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ஏற்றி வர்றது எப்படி இருக்குது சரி விடே போ இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களை டீகிரேட் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது புரியுதுங்களா தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அதான் சொல்கிறேனே ஒரு பொண்ணு நினச்சா ஒரு பையனை வேறு லெவலில் கூட்டிகிட்டு போகலாம் வேறு லெவலில் கீழே இறக்கலாம் ஸோ நோ யர் வேர்த் அண்ட் பிஹேவ் லைக் தட் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் என்னென்னா இது வந்து பர்ஸ்னலாக எனக்கே ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு விஷயம் செம்ம கடுப்பாகிற ஒரு விஷயம் இது வீட்டில் நடக்கூடியது ரிலேஷன்ஷிப்பில் மட்டும் கிடையாது வீட்டில் இது அம்மா அக்கா யார் வேணால் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் என்னென்னா வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பும் போது யாராவது கடுப்பேற்றினாங்கன்னா செம்ம காண்டாகிடுவனாங்களாம் பர்ஸ்னலாக எனக்கு ரொம்ப சுத்தமாக பிடிக்காத ஒரு விஷயம் புரியுதுங்களா ஒரு பையனோட லைஃப் இப்படி தாங்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் இல்லை நைட்டு வரைக்கும் பயங்கரமாக ஃபேமிலிக்காக கஷ்டப்படுவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கரமாக அவங்களுக்காக இது பண்ணும் அது பண்ணும் எல்லாமே கஷ்டப்படுவான் அவன் வீட்டில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் முடிச்சுட்டு இருப்பான் நான் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்ககிட்ட சந்தோஷமாக பேசணும்னு நான் நினச்சிருவான் ஆனால் நீங்கள் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமும் அந்த மறுநாள் அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஃபுல் டே அதில் பயங்கரமாக இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் சீரியஸ் இது நீங்கள் உங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் பிரதர் கிட்டே கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கேட்டு பாருங்கள் ஹூம் எவர் இட் இஸ் கோ நாஸ்தம் காலங்காலத்தில் நீ என்கிட்ட சண்டை போட்டால் என் உன்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க தென் யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் இட் புரியுது நீங்கள் சண்டை போட்டு போயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபுல் டே உங்கள் தாட் தான் இருக்கும் இவன் ஏன் அப்படி பண்ணிட்டா இவன் ஏன் அப்படி பண்ணிட்டா அந்த ஒர்க்கில் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது புரியுது இல்லை பிகாஸ் தே லவ் யூ தட் மேட்ச் ஓகேவா ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து நீங்கள் மார்னிங் நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கோ அது தான் நம்ம ஃபுல் டேவும் கண்டினியூ ஆக போகுது இல்லையா நீங்கள் அதை பண்ணாமல் காலங்காலத்துலேயே சண்டை போட்டிங்க அப்படின்னா காலங்காலத்தில் இந்த ஹாப்பியஸ்ட் மூட் இல்லை அப்படின்னா ஹவு கேன் யூ
இப்படிதான் ரீசெண்டாக ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்தேன் நான் எதுலன்னா அதில் அந்த ஒரு பொண்ணு சொல்லணும் மா எதுக்குமா காலேஜ் போகிற பொண்ணுக்கு காசு மா காலேஜ் போயிட்டு ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு பாய் பெஸ்ட் இருக்கான் வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட்னு ஒருத்தர் இருக்கான் ஏதாச்சும் வேணும்னா சொல்லுமா வாட்ஸ்அப்பில் வேணா லிஸ்ட் அமிச்சு விடு பசங்க இருக்காங்க எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு இதுலே கிளியராக தெரியுது இதெல்லாம் வந்து நான் பொண்ணுங்களை பற்றி நானாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு விஷயம் சொல்கிற மாதிரி இல்லை இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அதனால தான் அங்கே வீடியோவாக எடுத்து போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ என்றைக்குமே சரி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுன்ற போது நீங்கள் அந்த பையன் அவன் அவன் எதுக்காக உங்களுக்கு பண்ணுறான் அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யோசிங்களே ஒருத்தர் அவன் உங்களுக்காக ஒரு விஷயம் ரீசார்ஜ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் எது பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் அவங்ககிட்ட ஆசைப்பட்டு கேட்குறீங்க அவங்ககிட்ட காசு இல்லைனாலும் அவன் எப்படியாவது பண்ணுவான் அது தெரியுமா அது காசு திருடுறானோ இல்லை யாரிட்ட கடன் வாங்குறானோ எது பண்ணுறானோ சரி நீங்கள் ஒரு விஷயம் அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை அவன் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவளுக்கு அது எப்படியாவது பண்ணணும் ஏதாச்சும் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது பண்ணி கடைசியில் உங்களுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு அது ஓகே அவன் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஜாலியாக எடுத்துப்பீங்க பட் நீங்கள் பண்ணுறது மிகப்பெரிய தப்பு அது எத்தனை பசங்க எப்படி சொல்கிறது நிறைய பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலுமே சரி நீங்கள் ஒரு பையனை என்றைக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்களுக்கே பேக் ஃபேர் ஆகி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அது உங்களுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அந்த பையன் வந்து இதே மாதிரி பொண்ணுங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா யோசிக்கணும் இல்லை அதே மாதிரி வச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ அவன் அந்த பையன் உங்களை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவான் இப்போ இது எத்தனை போ இப்போ அது எத்தனை போ இப்போ போய் போய் விடா அப்படின்ற மாதிரி உங்களை உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூவே தராமல் போயிடும் புரியுதுங்களா பிகாஸ் இஸ் யூ நாட் கிவிங் த வேல்யூ டு த பர்சன்ஸ் ஹூம் வித் யூ ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணுன்றதுனால நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவும் கூடாது புரிதுங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஒழுங்காக இருந்தால் மற்றவங்க ஒழுங்கு உங்ககிட்ட இருப்பான் நீங்களே ஒழுங்காக அதை போது எதிர்பார்க்குற தப்பான ஒரு விஷயம் இல்லை ஸோ நெவர் எவர் எவர் டூ தேட் ஒரு பையனை பர்பஸ்ஃபுல்லாக இதுக்காக என்னை ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் இதுக்காக ஒருத்தர் இருக்கான் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் டைம் பாஸ்க்காக என்றைக்குமே 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 ஒரு பையனை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி ஏன்னா சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பசங்க வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த உலகம் உங்களை தப்பாக தாங்க பேசும் சிம்பிள் தப்பாக தான் பேசும் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் எயித்து பாயிண்ட் என்னன்னா தான் பாய் ஃப்ரெண்டை விட பெட்டராக ஒருத்தன் வந்தானா மூவ் ஆன் ஆகிட்டு போகிறது எஸ் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் காய்ஸ் நிறைய பொண்ணுங்க இதை பண்ணுறீங்க தன்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்டோட ஒருத்தன் பெட்டராக வந்தானா சில பேர் நீங்கள் மூவ் ஆன் ஆகிட்டு போயிடுறீங்க அது தப்பான ஒரு விஷயம் நீங்கள் அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்டை இன்னும் நீங்கள் மாதம் மாற்றணும் அவனை நீங்கள் இன்னும் அந்த மாதிரி விஷயத்தையும் நீங்கள் அவனை எவ்வளோ வேணா ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் ஜிம்முக்கு போ ட்ரெஸ்ஸிங்கை மாற்று ஹேர் ஸ்டைலை மாற்று அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் மேக் எம் இம்ப்ரூவ் சேஞ்ச் இன் இஸ் லைஃப் புரியுதுங்களா அதை விட்டுட்டு உன்னை விட ஒருத்தன் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மூவ் ஆன் ஆகிட்டு போனீங்கன்னா அது சீப்பான ஒரு விஷயம் அவனை விட இப்போ இன்னொருத்தன் பெட்டராக வந்தா அவனை விட இன்னொருத்தன் பெட்டராக வந்தா யூ ஜஸ்ட் கான் கோ ஃபார்வர்ட் லைக் தட் ரைட் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயமோ அதனாலும் சரி ஒரு சுத்துக்கோங்களேன் இன்னைக்கு நீங்கள் வாங்குற ஸ்மார்ட் ஃபோன் நெக்ஸ்ட் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஓல்டு தான் அதை விட பெட்டராக இன்னு வரும் அடுத்த வருஷம் அதை விட பெட்டராக ஒன்று வரும் ஸோ பெட்டருக்கு பெட்டர் வாழ்க்கையில் இந்த யூனிவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது அதுக்குன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் மாறிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இட்ஸ் லைஃப் நாட் அர் கேஜெட் டு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே போகிறதுக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவனை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் அவன் ரொம்ப குண்டாக இருக்கானா அவனை ஒல்லியாக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றுங்க அதே மாதிரி அந்த பையனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்களும் மாறிக்கோம் இதுதான் இதுதான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட ஒரு அழகான ஒரு விஷயமே அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறதும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவன் இருக்கிறதும் அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க தெரியுமா தேட் வாட் மேக்ஸ் யுவர் லவ் க்ரோ ஸ்ட்ராங்கர் மோர் ஒரு விஷயம் ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கேர்ள்ஸ் இது தப்பு பண்ணிட்டு தான் இருக்
So that's it for today's video, Alphas and Ghoulfies. So, in the Marie Vishingal line, email Panna Dinga. Vata.